আচ্ছা সেম টাইপের মানে ইনফ্লুয়েন্স অফ পিএইচ অন রিডক্স পোটেন্সিয়াল মানে ফর্মাল পোটেন্সিয়াল ইন্ট্রোডিউসন যেখানে হচ্ছে সেম টাইপের একটা রিয়াকশান নিয়েছি দেখো আচ্ছা ই জিরো এখানে কয়েকটা ভ্যালু দেওয়া আছে যে ই জিরো এম এন ও ফোর মাইনাস থেকে সরি এম এন ও ফোর মাইনাস থেকে মানে যেটা পার ম্যাঙ্গানের থেকে থেকে এম এন টু প্লাসের ভ্যালুটা দেওয়া আছে কত যেন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ভোল্ট দেওয়া আছে আচ্ছা আচ্ছা এর সঙ্গে মানে এইটা যেটা আছে এর রিডক্স রিয়াকশান যদি লিখি তাহলে কি আসবে না এম এন ও ফোর মাইনাস পারম্যাঙ্গানের অ্যাসিড মিডিয়ামে ফর্ম করে হচ্ছে এম এন টু প্লাস আচ্ছা ব্যালেন্স যদি করি এইখানে চলে আসবে তোমার ফোর এইচ টুও চলে আসবে অক্সিজেন ব্যালেন্স করার জন্য এই পাশে চলে আসবে এইট এইচ প্লাস আর চার্জ ব্যালেন্স করার জন্য ফাইভ ইলেকট্রো তাহলে এই রিয়াকশানের ক্ষেত্রে যদি নান স্টিকুয়েশানটা লিখি তাহলে হয়ে যাবে ই এম এন ও ফোর মাইনাস मैंने कैपल क्षेत्र लिखी एम एन टू प्लस एखान लिखब इक्ल टू इ जिरो भैलूटा है एम एन ओ फोर माइनस एम एन टू प्लस प्लस जिरो पॉइंट जिरो फाइव नाइन बैव लग कि चले आससे ना प्लस दिए प्रथम चले आस এম এন ও ফোর মাইনাস ইন্টু এইচ প্লাসের হোল এইট বাই থাকবে এম এন টু প্লাস আচ্ছা আর এই স্টোটা লিখছি না এই স্টোটা জানো যে এইচ টু ও যেহেতু লিকুইড তাহলে এর অ্যাক্টিভিটি ইকুয়াল ওয়ান হয়ে যায় এটা আগে লিখছি না লিখলে এইচ টু ও হোল টু দি পাওয়ার মানে হোল টু দি পাওয়ার ফোর হতো বুঝছে এইচ টু লেখার প্রয়োজন নেই এই কন্ডিশন হয়ে গেছে এইবারে দেখো এইখান থেকে সে আগে যেরকম করে করেছিলাম যে এইচ প্লাসটাকে বের করে নিয়ে চলে আসি ওটাকে নিয়ে এসে কনভার্ট করে পিএইচে করি সেটা লিখছি আচ্ছা এই ভ্যালুটা বসে নিচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান মাই আচ্ছা প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো লগ এইচ প্লাস হোল এইট দিয়ে বাদ বাকি যেটা ছিল মানে যে যেই কাপড়টা আমি লিখেছি জিরো এবার এইটা যেরকম কনভার্ট করি ওরকম করে কনভার্ট করছি তার আগে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন বাই ফাইভ ইন্টু এখানে বাইরে এইটটা নিয়ে নিলাম আর এইখানে মাইনাস ইন্ট্রোডিউস করেছি মানে এটাকে ওটা মাইনাস থেকে কনভার্ট করছি মাইনাস লক এইচ প্লাস ওকে আচ্ছা বাদ বাকি যেটা ছিল সেটা আছে এটা পরের লাইনে লিখব এখানে লিখছি না এবার কি করছি না এইটাকে তাহলে এটাকে লিখছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন ইন্টু এইট বাই ফাইভ লগ এইচ প্লাস লগ এইচ প্লাস মানে কি লগ এইচ প্লাস মানে ডেলি লিখব কি পিএইচ প্লাস কি থাকছে না জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন বাই ফাইভ লগ এম এন ও ফোর মাইনাস ডিভাইডেড বাই এম এন টু প্লাস ওকে আচ্ছা এই যে জিনিসটা চলে আসছে এই জিনিসটাকে বলছি কি না এটাকে এই মুহূর্তে বলছি হচ্ছে ফর্মাল পোটেন্সিয়াল তাহলে এটাকে লিখব ই জিরো প্রাইম তাহলে এটাকে আবার লিখে নিতে পারি তার ফাইনাল যেটা চলে এলো ই কালু চলে এলো এম এন ও ফোর মাইনাস থেকে এম এন টু প্লাস ই জিরো প্রাইম মানে ফর্মাল পোটেন্সিয়াল প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন বাই ফাইভ লগ এম এন ও ফোর মাইনাস বাই এম এন টু প্লাস ওকে হচ্ছে কমপ্লিট এবারে ই জিরো প্রাইমটা কী ধরেছি না জিরো প্রাইম হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন বাই চলে আসছে বাই ফাইভ ইন্টু এইট এর সঙ্গে থাকছে আমার পিএইচ ওকে এই জিনিসটা হয়েছে এইবার একটা জিনিস দেখবে না পিএইচ 
এখানে ভ্যালু দেওয়া আছে যখন যদি পি এইচ জিরো হয় যদি তোমার পি এইচ জিরো হয় পি জিরো মানে খুব হাইলি অ্যাসিডিক সেই কন্ডিশানে এটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু ই জিরো প্রাইমটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মানে ই জিরোর সঙ্গে ইকুয়াল হয়ে যাবে হয়েছে কিন্তু এইবারে যখন যদি পিএচটা ইনক্রিজ করি মানে পিএচ ইনক্রিজ করলে বুঝতে পারবে যে ই জিরো প্রাইমটা কিন্তু কমবে আচ্ছা পিএচ ইনক্রিজ করে যদি সিক্স নিয়ে আসি তখন এই ই জিরো প্রাইম মানে অ্যাট পিএইচ সিক্স অ্যাট পিএইচ সিক্স এটা ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ ভোল্ট জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ ভোল্ট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এইটা কোন কাজের জন্য লাগছে এইটা ভ্যালুটা আমার হয়ে গেল মানে অ্যাট পিএইচ সিক্সে এইবার এখান থেকে যে কোয়েশ্চেনটা হবে সেটা দেখো এখানে পর পর যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে দেখো কয়েকটা দেওয়া আছে মানে এম এন ওফোরের সঙ্গে রিয়াকশান কার কার করানো যাবে এম এন ফোর তো ভালো করে জানো এম ফোর একটা হাইলি অক্সিটাইজিং এজেন্ট আচ্ছা এইখানে ভ্যালুটা দেওয়া আছে দেখো ই জিরো আই টু থেকে আই মাইনাসের ভ্যালু দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশান কন্ডিশান আচ্ছা এরপরে থাকছে ই জিরো বিআর টু থেকে বিআর মাইনাস এর ভ্যালু দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেভেন ভোল্ট আর ই জিরো সিএল টু থেকে সিএল মাইনাসের ভ্যালু দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্স ভোল্ট তাহলে এইখানে যে ভ্যালুগুলো আছে এই ভ্যালু থেকে দেখতে পাবে না আচ্ছা এইখানে অ্যাট পিএইচ সিক্স এই ভ্যালুটা হয়ে গেছে জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ বুঝেছি এই ভ্যালুটা হয়ে গেছে জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ বুঝছি আর এইখানে ভ্যালুগুলো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর তাই এই যে ভ্যালুটা যদি প্লেস করি দেখবে জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ ভ্যালুটা শুধুমাত্র যে আয়োডিন আছে আয়োডিনের থেকেই কিন্তু বেশি হয়েছে মানে ইনক্রিজ কোয়ালিটি সাজাই দেখবে এই যে জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ ভ্যালুটা সেটা শুধুমাত্র আই টু থেকে আই মাইনাসের থেকেই বেশি আর বাকি যে দুজন আছে তাদের থেকে এই ভ্যালুটা কম মানে এখান থেকে বলা যাবে অ্যাট পিএই সিক্স বুঝছে অ্যাট পিএই সিক্সে এম এন ও ফোর মাইনাস টু যে এম এন টু অনলি অক্সিডাইজেস কাকে অক্সিডাইজ করবে অনলি অক্সিডাইজেস আই মাইনাস থেকে আই টু কেন না এই পি সিক্সে একমাত্র এই যে ই জিরো আছে এটার মানে আমার যেখানে করলাম এম এন ও ফোর থেকে এম এন ও ফোর এম এন ও ফোর মাইনাস থেকে এম এন টু প্লাসের ব্যালুটা আছে জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ অ্যাট সি পি এ সিক্স এম এন ও ফোর মাইনাস থেকে এম এন টু প্লাসের ভ্যালুটা হয়ে যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ যেটা শুধুমাত্র বেশি কার থেকে আই টু থেকে আই মাইনাস কাপলের থেকে বেশি আর বাকি সবার থেকে কম তাহলে শুধুমাত্র আই টু থেকে আই মাইনাস কাপলের সঙ্গে যদি দেখো তাহলে এটা বেশি মানে এটার কি হবে না এটা রিডাকশান হবে রিডাকশান হওয়া মানে কি আয়োডিনের অক্সিডেশান হবে ওই জন্য লেখা হচ্ছে অ্যাট পি এইচ সিক্স এম এন এফ ফোর মাইনাস থেকে এম এন টু প্লাস অনলি অক্সিডাইজেস আই মাইনাস থেকে আই টু আই মাইনাস থেকে আই টুকে শুধুমাত্র অক্সিডাইজ করতে পারে বাকি দুজনকে পারবে না হয়েছে বাকি দুজন বলতে এই যে বি আর টু আর সিএল টু মাইনাস আছে এদেরকে কিন্তু তোমার এদেরকে কিন্তু আর অক্সিডাইজ করতে পারবে না এই এম এন ও ফোর মাইনাস থেকে এম এন টু প্লাস এখানে শুধুমাত্র সিলেকটিভলি আই মাইনাস থেকে আই টু কনভার্ট হবে 